أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شكري بري صدق الله العظيم الله العظيم وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله يا رسول الله سلام بشا شباي أني تومي مكتر ديشا القرآن اللهم سلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا نحن شمدت قرم مدير ونشار كتا بسلامي اجعل هوي فتنيا جو شبی مال جو تی توحید اللہم صلی اللہ سیدینا مولانا محمد وعلا آلی بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله سلوا عليه وآله أشكري متبرك معفي شكريا وبجلال انتر قطو 
বড়ইতলি নয় নং ওয়ার্ড পহরচাদা গোবিন্দপুর পশ্চিমপাড়া ইসলামী তরুণ সমাজ কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত নবমতম সেবাত নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মাহফিদ আজকের এই মাহফিদের সম্মানিত সভাপতি হজরত মাওলানা মোহাম্মদ মাহমুদ মাহমুদুল হক আনসারি সম্মানিত খতিব পশ্চিমপাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ আল্লাহ যেন আমাদের সভাপতি হজরতকে হায়াতে তো ইবার সাথে আল্লাহ যেন কবুল করে করে আমি মাহফিলের আরো একজন সভাপতি হজরত মাওলানা মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম সাহেব ওনাকেও আল্লাহ হায়াতে তো ইবার সাথে কবুল করো করে আমি মাহফিলের প্রধান অতিথি জনাব জালাল আহমদ শিকদার সাহেব চেয়ারম্যান বড়ৈতলি ইউনিয়ন পরিষদ চাকরিয়া আল্লাহ ওনাকেও হায়াতে তো ইবার সাথে কবুল করুক করে আমি মাহফিলে আলোচনা রেখেছেন घुराफेरा कर চকরিয়া এই মাহফিলে আসছিলাম আমি আরো অনেক আগে তো এরপর থেকেই যোগাযোগ করা হচ্ছে আরেকটা বার যেন ডেটটা দেওয়া হয় তো আজকে আমি একটা শূন্যতা অনুভব করছি এই শূন্যতা কেন এটা আমি ভালো জানি না এই শূন্যতাটা মেহরবানি করে আপনারা পুরা করে বসবেন এই যে এখানে একটা শূন্যতা আছে বিশাল একটা বৃত্ত আঁকা এই গোল বৃত্তটা আপনারা একটু পুরা করে বসে আসেন আয়োজন করেছেন আল্লাহ জন্য এই মাহফিলের মধ্যে যাচাই খায়ের দান করে পড়ি আমি প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে করোনা কালীন সময়ে আজকের এই সুন্দরতম মাহফিলের আয়োজনে যারা আপনারা এসেছেন বসেছেন বিশেষ করে আমার সম্মানিত উপস্থিত হয়েছেন আজকের মাহফিলে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস দিক দিগন্তের দিকপাল তরুণ প্রজন্মের আমার তরুণ ভাইরা পর্দার অন্ত আড়ালে শ্রবণ্রতা আছেন আমার মা এবং বোনেরা সকলকে আমি জ্ঞাপন করছি মালিকের আলিশান দরবারে শুক্রিয়া আদায় করছি যে মহান মালিক রাজা দিরাজ মালিকুল এই সিচুয়েশনে আমাদেরকে আসার বসার বলার শোনার তৌফিক এনায়ত করলে অবরত চিত্তে সে মালিকের শুক্রিয়া আদায় করে পড়ে দিচ্ছি কারি মতো শুক্র আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম করছি সৈয়দুল মোরসারিফ খাত নবীন ইমাম মোরসারিম নবীন আফতাব নবুয়া মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মোতালিফ সকলে কি সাল্লাম করেছেন যখন আপনি বললেন যেখান থেকে আপনি দরুদ পড়বেন যে প্রান্ত থেকে আপনি দরুদ পড়বেন যে স্থান থেকে আপনি দরুদ পড়বেন নবী উম্মত হয়ে যদি আপনি একবার দরুদ পড়েন আল্লাহ রব্বুর আলমিন 
बुजे थे शुरू सुबह जोरे बोलत बुझे नहीं सब समय तो सफलता था चाहना आलोचना करत रसुल चक्षु पानी गुला झरत समय एक घंटार भरे महफिल शेष कर गुरुत्व 
গোটা কোরআন আল করিমে পুনর পড়া তেলাওয়াত করলে যে পরিমাণ সওয়াব হতো সম পরিমাণ সওয়াব আল্লাহ পাক বান্দাদের আমলনামায় দান করে দিয়েছে সুবহানাল্লাহ আমি দেখতে চেয়েছিলাম সুবহানাল্লাহ বলার মতো মানসিকতা আছে কিনা তাফসীর বোঝার জন্য অন্যতম একটা বিষয় হচ্ছে তাফসীর বোঝার মানসিকতা থাকা আমি দেখেছি আলহামদুলিল্লাহ অন্তত আপনারা সুবহানাল্লাহটা জরুরি বলেছেন কিন্তু যতটা জোর দিয়ে বলা দরকার ছিল ততটা জোরে আপনারা বলেন নাই একবার পড়লে গোটা কোরআনের পড়ার পড়া পড়ার সমান সব হয় তার মানে সহজ কথা না কঠিন কথা পড়তে গেলে কত সময় প্রয়োজন একটি সোরা যখন আপনি পড়বে আল্লাহ রব্বুল আরবি পড়ার পড়ার সবা পান্দা আমল নামাই দিয়ে দিবে এই তো অভ্যস্ত হচ্ছেন সুবহান আল্লাহ আল্লাহ কোরআন থেকে কিছু শিখায় দেন আকৃহিনীর কোরআন কোরআন থেকে কিছু পড়ায় দেন কিছু শিখায় দেন আল্লাহ নবী বললেন পড়ো এটা বোঝাই যাচ্ছে এই সুরাটা বড় সুরা হবে আমি পারবো না বুড়া হয়ে গেছি ছোট একটা সুরা শেখা আল্লাহ নবী দর্য পরীক্ষা নিতে চাইলে আবার বললেন পড়ো বুড়া হয়ে গেছি সহজ দেখে শিখান এবার আল্লাহ নবী পড়া শুরু করলেন পড়া
আপনাকে জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে আল্লাহ তাহলে তাফসীর বোঝার দরকার আছে না নাই আছে তাফসীর বোঝার জন্য কয়েকটি বিষয়ের প্রয়োজন এক নাম্বার গভীর বড়জোর এরপরে অনুবাদ বুঝতে হবে প্রেক্ষাপট বুঝতে হবে এই সবটা মিলিয়ে যখন আপনি বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাবে সাহাবি যেমন করে বলেছিল ইয়ার সুর আল্লাহ আমরা আমল করব ঠিক তেমনি আপনিও যদি বুঝে যেতে পারেন আপনিও ইনশাআল্লাহ ঘর পর্যন্ত আমল নিয়ে যাবেন পরে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ প্রথম আয়াতে কারীমাতে আল্লাহ তাআলা বলেন এই পৃথিবীটা থরথর করে কেঁপে উঠবে প্রকম্পিত হয়ে যাবে এমন প্রকম্পিত হবে সেদিন জমিনের ভিতরে থেকে ভারী ভারী বস্তুগুলো সব বের করে দিবে সামনের খনিগুলো বের হয়ে যাবে লোহার খনিগুলো সব বের হয়ে যাবে দাঁত খনিগুলো সব বের হয়ে যাবে মানুষ জান দেখে বলবে পৃথিবীর কি হয়েছে এটা এমন কেন করছে সেদিন সকল বিষয়ের খবর প্রকাশিত হয়ে যাবে জালেমদের খবরগুলো প্রকাশিত হয়ে যাবে উন্মোচিত হয়ে যাবে লুটেরা ডাকাতদের সব অপরাধগুলো সেদিন উন্মোচিত হয়ে যাবে সেদিন আল্লাহর ওয়ার্ডারে সবকিছু চলবে সবকিছু হবে মানুষগুলো তাকায় থাকবে তাদের আমলগুলো দেখবে তাকায় দেখবে যে দান সম্পদের জন্য চুরি করেছি ডাকাতি করেছি এই দান সম্পদগুলো সব চোখের সামনে আসবে একটা অনুপরিমাণ কোন ভালো কাজ করবে আল্লাহ রাদা আলোতে সেদিন তা দেখতে পাবে আবার অনুপরিমাণ যদি কোনো অন্যায় করে এই অনুপরিমাণ অন্যায় সেদিন আল্লাহ রাদা আলোতে দেখতে পাবেন ঠিক না বেঠি এটা এই জন্য ঠিক কারণ এই কথাগুলো কার বেঠি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা এই কথাগুলোর ভিতরে যদি এবার আপনি একটু মনোনিবেশ করেন আপনি দেখবেন চূড়ান্ত ভূমিকম্প হবে এই ভূমিকম্পের আগে আজকে দেখেন পৃথিবীর এমন এমন দেশের মধ্যে ভূমিকম্প হচ্ছে তুরস্কের ইজমিরে ভূমিকম্প হল মানুষ মারা গেল সৌদি আরবে ভূমিকম্প আগে হতো না এখন নতুন করে আরব দেশে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে এটা প্রমাণ করতেছে কেমতের সময়টা কাছে না দূরে বলেন কাছে না দূরে আর চূড়ান্ত ভূমিকম্পের কথা বলা হয়েছে এমন ভূমিকম্প হবে গোটা গাছটা চৌচির হয়ে যাবে সমুদ্র থেকে আগুনগুলো বের হয়ে পড়বে যে সমুদ্র আমরা দেখি এই সমুদ্রের নিচে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ আছে আগুন আছে আগুনের নিচে আবার সমুদ্র আছে বর্তমান ভারত মহাসাগরের টেকটনিক প্লেট ফেটে গেছে এই টেকটনিক প্লেট ফেটে যাওয়ার কারণে আমাদের দেশে ভারতে পার্শ্ববর্তী দেশগুলাতে ভূমিকম্প হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব বেড়ে যাচ্ছে এই অবস্থা যখন পৃথিবীর ভিতরে চলছে আপনি আজকে এখান থেকে পরিষ্কার বুঝে নেন কেমতের সময় কাছে না দূরে চূড়ান্ত ভূমিকম্পের কথা বলা হয়েছে যে ভূমিকম্প শুরু হলে পৃথিবীর আর অস্তিত্ব থাকবে না এমন ঘুম যারা ঘুমিয়েছে কবরে এই কবরের ভিতরে যাদের কেল্লা জান্নাতের সুখদান করেছে তারা সেদিন চোখ কসলাতে কসলাতে তারা উঠবে তারা উঠে বলবে এই অল্প সময়ের ঘুমটা আরামের ঘুমটা কে ভেঙে দিল প্রচন্ড ভূমিকম্পে সেই জমজমানির কারণে আওয়াজের কারণে তাদের ঘুম ভেঙে যাবে সেদিন মানুষগুলা কবর থেকে বের হবে আল্লাহ সামনে দাঁড়াতে হবে 
আল্লাহর সামনে জবাব দিতে হবে কোরআন কারিম খুলে দেখেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলছেন সেদিন আল্লাহ শত্রুদেরকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে জাহান নামের জন্য আল্লাহ সেদিন শত্রুদেরকে দাঁড় করাবে একদিকে বড় অঙ্কারী ভূমিকম্প সেদিন আপনার ভাই কোন কাজে আসবে না সেদিন আপনার মা কোন কাজে আসবে না সেদিন আপনার বাপ কোন কাজে আসবে না সেদিন আপনার বন্ধু কোন কাজে আসবে না সেদিন আপনার সন্তান কোন কাজে আসবে না মানুষ তাকে দেখবে তার সামনে বড় বড় পাহাড় সামনে সেদিন মানুষগুলো আফসোস করে বলবে আফসোস মানুষের আঙ্গুল গুলো মানুষ নিজের জীবাবে কষ্ট হচ্ছে আমাদের না আপনার কথা দিচ্ছেন কেউ যাবেন না এখন এক দুজন গেলে মনটা আবার নষ্ট হবে মেহরবানি করে এখন যারা যেতে চান এখন যেতে পারেন কে যাবে দেখি মার্শাল্লাহ একজন বাচ্চা মানুষ সে যাচ্ছে আর কে যাবেন একটু এখনই যেতে হবে মেহরবানি করে আবার ও আর আধা ঘন্টা যদি করিয়ে আধা ঘন্টার মধ্যে আর উঠতে পারবেন না থাকবেন ইনশাল্লাহ চলে যাবেন হ্যাঁ আরো একজন গেছে আর কে যাবে দেখি অসুবিধা যা যার প্রয়োজন আছে চলে যাবেন অসুবিধা নেই বাস এবার আছেন তো দেখেন ইনশাল্লাহ অবস্থা ডেটটা নেওয়ার আগে হজুর ডেট লাগিব জ্যান করি পারেন ডেটটা দেন কিন্তু আফসোস ডেটটা দেওয়ার পর অনেকে মাহফিলটা কষ্ট করে সব করে কিন্তু আসলে যে মানের উপস্থিতি হওয়া দরকার অনেক সময় এটা হয় না এবং আমরা তো আর একেবারে বাড়িতে বাড়ি থেকে খবর নিতে পারি না যে মাহফিলটা কোথায় হচ্ছে চকরিয়া বাজারের জন্য একটা ডেটের জন্য অন্তত এরা পাঁচ মাস ঘুরছে যদি একটা ডেট দিতে হবে তো আলহামদুলিল্লাহ যাক এখানে ডেটটা আলহামদুলিল্লাহ হয়েছে আপনার উঠেন না উঠলে আমার মনোযোগটা নষ্ট হয়ে যায় এবং আমার মনটা কষ্ট লাগে আমার মনে হয় যে আমি বোঝাতে পারতেছি না এই জন্য মনে হয় আপনার উঠে চলে যাচ্ছে আমার মাহফিল এটা হয় না আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমার মাহফিল আমি চেষ্টা করি যে বার দিল সে নেকালতা ও বার দিল পর আসর কাটতা যেটা দিল থেকে বলা হয় ওটা দিলে গিয়ে আসর করে এই জন্য আপনারা যদি একজন দুজন করে উঠা শুরু করেন এমনি বলছি এখানে নাকি জায়গা খালি আছে কিছু দেওয়া হয় নাই এটার দিকে আমার চোখ গেলে এমনি আমার কনসালটেশন ব্রেক হয় আবার এর মধ্যে যদি দুই একজন করে উঠা শুরু করে উঠবেন না তো ইনশাল্লাহ হ্যাঁ মাসাল্লাহ যারা উঠার উঠে না সবাই চলে গেলে অসুবিধা নেই সবাই চলে গেলে আমরা বলে দিয়ে দিব কোনো অসুবিধা নেই ধরে বাঁধে কাউকে বাস শোনানো যাবে মাগরিব থেকে বসছে না এটাও ঠিক আবার একদিনে আপনাদের যে দোষ একদিনে বক্তা রাখছেন কয়জন চিন্তা করছেন একজন দুইজন তিনজন তিনজন বক্তা তিনজন বাহির থেকে আর একজন আপনাদের সকরিয়া তাইলে চারজন বক্তা এগুলো যাক আলহামদুলিল্লাহ এবার কিছু যুবকরা আসছে মাহফিল এমনি সুন্দর হয়ে যাবে গণেশ সাহা 
কেউ একটু মনোযোগ দেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করছেন সেদিন আল্লাহ শত্রুদের কেল্লার সাথে দাঁড় করা দেওয়া হবে জাহান নামের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন শত্রু গুলাকে দাঁড় করা দিবে জাহান নামের মধ্যে ফিরে দেওয়া হবে সেদিন মানুষগুলো হয়রান পেরেশান হয়ে যাবে সেদিন মানুষের চারা মানুষের কান মানুষের চোখ সাক্ষী দিবে যা করেছে সব সাক্ষী সেদিন আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে সেদিন মানুষ তার চামড়াকে লক্ষ্য করে বলবে চামড়া আজকে কেন আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছ চামড়া জবাব দিবে আজকে আল্লাহ জবান খুলে দিয়েছে জীবনে যত অন্যায় তুমি করেছ অপরাধ করেছ সকল অপরাধ অন্যায় গুলো আজকে তুলে ধরার সময় এসেছে সেদিন আপনার গৃহলগ্ন থেকে একটা মেমোরি কার্ড বের করা হবে গা থেকে একটা মেমোরি কার্ড খোলা হবে মেমোরি কার্ড খুলে আল্লাহ রাব্বুল মেমোরি কার্ডটা খুলে বান্দার সামনে দিয়ে বলবেন এ করা কি আজকে তুমি তোমার হিসাবটা পড়ো তোমার হিসাব আর কেউ দিবে না তুমি নিজে দিবে আজকে হিসাবটা পড়ে শোনাও সেদিন যখন হিসাব পড়ে শোনাতে বড় বলা হবে একজন লোক সেদিন আল্লাহ সামনে দাঁড়ায় হিসাব দিতে পারবে না ঠিক লাভে যারা আজকে মা ফিরে বসেছেন চিন্তা করেন সেদিন খবর গুলা প্রকাশিত হয়ে যাবে কার কাছে কাদের খবর প্রকাশিত হবে এক নম্বরে ওই মানুষ গুলার হিসাব প্রকাশিত করবে আল মুখতার আল ফখুর দুনিয়ার জীবনে যারা দাম্ভিকতা দেখিয়েছিল অহংকার করেছিল এই ক্ষমতার জুড়ে যারা অহংকার দেখিয়েছিল এই অহংকারীদেরকে আল্লাহ বলবে আজকে হিসাব দে যখন হিসাব দিতে বলা হবে কোন অহংকারী আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় হিসাব দিতে পারবে না ঠিক না বেঠি এরপরে আল্লাহ জানেদের জন্য সেদিন কোন বন্ধু থাকবে না আল্লাহ বলবে জালে আজকে তারা হিসাব দে কেন জুলুম করেছিলি অত্যাচার করেছিলি কেন মানুষকে কাঁদিয়েছিলি নিরপরাধ মানুষ গুলাকে মেরেছিলি আজকে জবাব দে কোন জালে আল্লাহ সামনে তারা জবাব দিতে পারবে না এরপরে আল্লাহ তার করাবেন আল্লাহর সামনে আল মহাজুন শিবারঙ্গ সীমালঙ্ঘন কোন জিনিস ইলহা কুদ্দার আলাল আখারি 
নিজে দোষ করেছে অন্যকে দোষী বানিয়েছে নির্দোষ মানুষকে দোষী সাজায়া জেলখানার ভিতরে যারা রেখেছে সেদিন আল্লাহর আদালতে তাদের মিথ্যাচার প্রকাশিত হয়ে যাবে জবাব দেওয়ার মতো ভাষা তারা খুঁজে পাবে না আল্লাহ ধরবে সেদিন सूझ पाना जबब देवर सूझ पाना क्यों अपनी एक दिन चिंता करें प्रति दिन कत रकम चोखर
এই জাতীয় কথা যারা তোমরা বলছো যারা তোমরা মনে করো ইসলাম পন্থীরা শেষ হয়ে যাচ্ছে না না ইসলাম পন্থীরা শেষ হয়ে যাচ্ছে না
এমন কি সন্তানের গা থেকে যখন কম্বলটা পড়ে গেছে সব মায়ের মতো এই মাও কম্বলটা টেনে দিয়েছিল কিন্তু জাহাজ নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য তার চেহারার ভিতরে একটা কাপড় টেনে দেওয়া দরকার ছিল তার মেয়েটাকে পদ্মা নিশিন বানানো দরকার ছিল গ্রুপ স্টাডির নামে ট্রুলার চর্চা লিপ টুগেদার চর্চা থেকে জাহাজ নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা দরকার ছিল মা পারে নাই পাঁচ হাজার টাকার একটা মোবাইল নষ্ট করলে সন্তানকে আমরা গাড়ি গালাজ করি দশ হাজার টাকার মোবাইল নষ্ট করলে আমরা গাড়ি গালাজ করি আল্লাহর কষ্ট আপনার সন্তান জাহান নামের দিকে যাচ্ছে মা বাপ হয়ে একবারের জন্য আপনি হয় রান পেরেশান হন না ঠিক না বেঠি সাহাবাই করামের হৃদয় যখনই এই কথাগুলো বাস্তব যে অনুপরিমাণ একটা বিষয়ে আল্লাহর কাছে জবাব দিহিতা করা লাগবে विचार दिवस एक दिन पेटर मध्य पाथर बेधे নিজে না খেয়ে খাইয়েছেন কষ্ট করেছে আপনি আমাদেরকে কেমন করে কষ্ট দিবেন কেমন করে জুলুম করবেন জীবনে কোন দিন কাউকে ধমক দিয়ে আপনি কথা বলেন নাই বলেন আল্লাহ আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা এই মাহফিলে যারা এসেছে সুরের জিরজার এত দাবি কেন কারণ সুরের জিরজার আপনাকে মনে করা দিচ্ছে যার সামনে অনুপরিমাণ আমল নিয়ে দাঁড়াতে হবে তিনি কে অনুপরিমাণ আমল নিয়ে যার সামনে দণ্ডায়মান হতে হবে তিনি কে আজকের এখান থেকে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা বাড়ি যাব আল্লাহ সামনে শত্রু হয়ে দাঁড়াবো না বন্ধু হয়ে দাঁড়াবো বলে শত্রু হয়ে না বন্ধু হয়ে মুসে কাল্লা শত্রু না বন্ধু অহংকারী আল্লাহ শত্রু না বন্ধু আল্লাহ শত্রু না বন্ধু সীমালঙ্গনকারী আল্লাহ শত্রু না বন্ধু কাফের আল্লাহ শত্রু না বন্ধু মুনাফেক আল্লাহ শত্রু না বন্ধু যারা ইসলামের মার খাওয়া দেখে ইসলাম পন্থীদের মার খাওয়া দেখে যারা হাসে তারা আল্লাহর শত্রু না বন্ধু বলেন শত্রু না বন্ধু আপনার শত্রু হবেন না বন্ধু হবে যারা বন্ধু হতে চান আজকের এখান থেকে কয়েকটা আমল নিয়ে যাব অল্প সময় এক নাম্বার আমল কষ্ট হবে কষ্ট হচ্ছে এক নাম্বার আমল ইহসান অজুটাকে সুন্দর করে করবে আগামী সময়টা মুসলমানদের বিজয় বিপ্লবের সময় বিপ্লবের কথা বললে অনেকে চিন্তা করেন এই তো আমি বিপ্লবের সৈনিক হয়ে গিয়েছি আমি তো নিজে সৈনিক হয়ে ভূমিকা রাখব কিন্তু নামাজ পড়েন না আপনি মোটেও ইসলামের সৈনিক হতে পারেন নাই এখনো আপনি আল্লাহর দুশ্মনদের কাতারে আছেন ঠিক না বেঠি মা ফিরে আমরা বসি ওয়াজগুলো আমরা শুনি কিন্তু কয়েকজন আমরা সিদ্ধান্ত নেই নামাজ পড়ব যে লোকটা নামাজ পড়েন না একটা বার কি মনে হয় না এই যে করোনাটা গেল করোনা এখন কিন্তু বিদায় নিয়ে ফেলে নাই মালয়েশিয়াতে আমার লকডাউন আসছে লকডাউনের দিকে তাকায় দেখে প্রতিদিন দুই হাজার করে মানুষ মারা যাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সগুলো ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে যেখান থেকে চিকিৎসা নিবা 
হসপিটালে কোনো সিট নাই কবরস্থানে দাফন করার মতো সুযোগ নাই চার দিন পাঁচ দিন এক সপ্তাহ পর্যন্ত লাশগুলো বাহিরে পড়ে আছে এই অবস্থা এখন লন্ডনে আজকে আল্লাহ যাদেরকে ভালো রেখেছে বিশেষ করে বাংলাদেশে যারা আছে আল্লাহ দয়া করে ভালো রেখেছেন মায়া করে ভালো রেখেছে এজন্য সুক্রিয়া কার বলেন সুক্রিয়া কার মহাব্বত নিয়ে বলেন কার এখন আল্লাহ সুক্রিয়া আপনি আমি করি কিনা আপনি আমি এখন সুক্রিয়া আদায় করি কিনা এক নম্বরে চিন্তা করবেন
কেয়ামতের দিন আল্লাহ খুলে ধরে বলবে বান্দা ওই যে হুজুর পরে তোর আমল নামা আমি রেখে দিয়েছি আমার কাছে বলে না আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার এক নম্বরের পরে এবার আসেন দুই নম্বরে বাশিরিল মাশাইন ফি যুলামি বিন নূর তাম ইয়াউম আল কিয়াম আল্লাহু আকবার কেয়ামতের অন্ধকার ফজরের নামাজ যারা পড়েছে আল্লাহ সেদিন বলবে গোলা আজকে তোর কোন ভয় নাই তোর কোন চিন্তা নাই পাঁচ অত্ত নামাজে গিয়েছিলি সকাল বিকাল পাঁচ অত্ত নামাজের সময়ে হাজির যখন হয়েছে প্রতি বারে বারে জান্নাতে যিনি বাড়ি বানায় দিয়েছে তিনি কে নামাজের ভিতরে দাঁড়ানোর পর পর শয়তানে সে মনে করায় দেয় হাই দে সাবিটা কই হ্যাঁ সাবিটা কই মনটাকে টেনে নিয়ে চলে যায় আপনি আবার টেনে নিয়ে সেই মনোযোগটা বসায় ফেলেন বারবার যখন চেষ্টা করবে যিনি সফলতা দান করে দিবেন তিনি কি গর্তের অধিবাসীদেরকে নিয়ে আল্লাহ একটা সোরা নাজিল করে দিলেন কোন গর্ত এবার নিজের চোখে দেখে আসলাম নামক জায়গায় একটা গর্ত আছে গুহা আছে যে গুহার ভিতরে যুবকেরা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল যখন যুবকদেরকে আক্রমণ করেছিল তাহিদের প্রচলিত পাথি নিপে দিতে চেয়েছিল তখন এই যুবকেরা গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল আর কিছু ছিল না তাদের কাছে कतदिन घुम बजारे गैसा देखे तो अब टन करुवकाम के विजयी कर दिए आज के युवक कहा सिद्धांत नीते
সময়টা এখন আমাদেরকে ডাকতেছে এই সময়টা এখন হাত ছাড়ি দিয়ে ডাকছে যুবকেরা কে কোথায় আছো আসো আগামী দিনে মুসলমানদের বিজয় বিপ্লব হবে এই বিজয় বিপ্লবের জন্য সুরায় কাপ থেকে শিক্ষা নেন শুক্রবারে সুরায় কাপ চালাত করেন কথা বলেছিলাম মনে আছে কি না কত বছর বয়স আশির উপরে এই বয়সে আসুরের কাছে এসে বললেন ইয়ার আসুর আল্লাহ কোরআন থেকে কিছু একটা পড়ায় দেয় একটা সুরাত পরে গেলেন একটা সুরাতে আল্লাহ রসুল বললেন লোকটা জান্নাত দিন আরেকজন সাবিব দৃষ্টান্ত দেখেন সাবিব প্রতিদিন